We're going to go into today's teaching. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza del día de hoy. And um, we're going to continue. Y continuaremos. We're going to continue the series that we started uh, four weeks ago. Continuaremos en la serie que comenzamos hace cuatro semanas atrás. Hablando acerca de la genealogía de un rey. Speaking about the genealogy of a king. The portion that that the Lord put in my heart to share with you this afternoon la porción que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes esta tarde tiene mucho contenido has a lot of content así es de que por favor no se distraiga so please don't get distracted pedí que hoy le subieran al aire acondicionado I asked them to raise the AC today para que con el frío so that with the cold usted no se durmiera you're not going to fall asleep solo aquí en la parte con mi mamá puse calentón para que ella esté calientita only on my mom's side I put the heater there so she can be warm So I say that to say Ahora le digo esto para decir that I'm not going to repeat none of the stuff I've been teaching so far. Que no voy a repetir nada de lo que ya les he estado enseñando. If you're here for the first time, si está acá por primera vez, go on Facebook Live. Vaya a Facebook Live. Go to our YouTube channel. Vaya a nuestro canal de YouTube. And listen to the, the first three parts. Y escuchen las primeras tres partes. So that you can know you know what what we've been speaking on para que usted sepa de lo que hemos estado hablando eh, y de esta manera aprovechar el tiempo de hoy this way we're going to be able to take advantage of today's time i'm going to ask you to open up your bible to the book of matthew le voy a pedir que abra su biblia en el libro de mateo porque mateo tomó el tiempo para escribir because matthew he took the time to write humanamente hablando humanly speaking los antepasados the ancestors de la vida de Jesús hombre of the life of Jesus the man okay y solamente quiero leerle eh, los primeros tres pasajes I just want to read the first three verses para poder entrar en materia de lo que hoy vamos a estar viendo to be able to go into the topic of what we're going to be seeing today and the names are important ahora los nombres son importantes As a matter of fact, the names are so important de hecho, los nombres son tan importantes because they detail the, the, the purpose that God has put in our lives. Porque detallan el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. I am so glad Yo estoy tan feliz that even though my parents did not have the knowledge of the Bible, que a pesar de que mis padres no tenían el conocimiento de la Biblia, when I was born, cuando yo nací, they decided to call me Victor. Ellos decidieron llamarme Victor. Why? ¿Por qué? Because my name Porque mi nombre significa it means victoria. Victor victory o victorioso. Or victorious. Sí que cada vez que mi mi mamá me llamaba me llamaba a comer, every time my mom would call me to eat, en esencia, in essence, me estaba diciendo, victorioso ven a comer. What she was saying was victorious, come and eat. Victorioso vete a bañar. Victorious go take a shower. Victorioso es hora de levantarse. Victorious is time to wake up. Qué lindo eso, ¿no? How beautiful is that, isn't it? ¿Qué significa su nombre? What does your name mean? Through a rema word, a través de una palabra rema, the Lord, el Señor, has led some people, ha guiado a ciertas personas, hoy en día, nowadays, a cambiar su nombre, to change their name, legalmente, legally, porque algunos padres, because some parents, por falta de conocimiento, due to the lack of knowledge, se les ocurrió, they thought, nombrar a su hijo, of naming their kid, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, ¿Ah? Judas, Judas. Nombres que uno dice, names that you say, en qué mente. Hey, who, who yeah, that? pero es por falta de conocimiento. But that's due to lack of knowledge. Entonces cuando la persona ya crece, so when the person grows up, y está enfrentando ya por buen rato situaciones en su vida, and they're facing for a long time situations in their lives. Some of them related to what their name means. Algunos lo re, lo relacionan a lo que significa su nombre. And they say, y dicen, I want to be delivered from that. Yo quiero ser liberado de eso. Not only in my soul, no solamente en mi alma. But I don't want people to be calling me. Pero yo no quiero que las personas me estén llamando. Pobre, poor, miserable, miserable, enfermo, sick. No, yo quiero un nombre diferente. No, I want a different name. Yo quiero un nombre Victorioso. I want a victorious de bendición, name. A name of a de blessing. prosperidad. Prosperity. Hmm. So think about that. Así que piensen en esto. Now why do I mention why do I say all of that? Ahora por qué le digo todo esto? Because in the first chapter of Matthew, porque en el primer capítulo de Mateo, we read a lot of names. Leemos muchos nombres. 
muchos nombres a lot of names y hoy nos vamos a concentrar en uno now today we're going to focus on one so verse one says el versículo uno dice el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías this is a record of the ancestors of Jesus the Messiah descendiente de David a descendant of David y de Abraham and of Abraham Recordemos que David Let's remember that David empezó siendo un pastor started being a shepherd pero terminó siendo rey but he finished being a king David, David nunca fue was never un líder religioso a religious leader that is important to know es importante saber esto because that's part of where Jesus the man came from porque eso es parte de donde vino Jesús el hombre and then the other name he mentions there ahora el otro nombre que él menciona ahí es Abraham it's Abraham la semana pasada Last week, hablé mucho acerca de Abraham. I spoke a lot about Abraham. And I'm so glad you shared part of the story of Jacob today. Y estoy feliz de que haya compartido parte de la historia de Jacob hoy, George. Porque estas personas, because these people, Abraham, Abraham Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, componen, they make up lo que se conoce what is known como los patriarcas, as the patriarchs, los padres, the, the fathers de toda una nación, of an entire nation. Y Dios llamó Abraham. And God called Abraham. 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 Nunca. Never. Fue un líder religioso. He was never a religious leader. Es más. As a matter of fact. Abraham. Abraham. Se le conoce. Is known. Como el padre de la fe. As the father of faith. Le creó Abraham a Dios. Abraham believed God. Y le fue contado. And it was counted unto como him. Como justicia. As righteousness. Okay. Now verse number two Ahora, versículo número dos, mentions the names that I just, a couple of names I just mentioned. Menciona unos cuantos nombres de los que yo le mencioné. Abraham fue el padre de Isaac. Abraham was the father of Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Isaac was the father of Jacob. Jacob, Jacob fue el padre de Judá. Was the father of Judah. Y de sus hermanos. And of his brothers. ¿Cuántos? Let me see here. How many? Okay. Okay. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? How many children did Jacob have? Entre hijos e hijas, between sons and daughters, tuvo más que 12. He had more than 12. Pero, but, hubieron 12, there were 12 que fueron escogidos that were chosen para formar parte to make part de las tribus de Israel of the tribes of Israel ¿Cuántas tribus hay en Israel? How many tribes are there in Israel? 12. Well, why 12? ¿Por qué 12? What does number 12 mean? ¿Qué significa el número 12? Significa gobierno. That means government. We see number 12 from the beginning. Vemos el 12 desde el principio. Even 12 hours governing the daylight. Aún 12 horas gobernando el, el, la luz del día. 12 hours governing the night. 12 horas gobernando la noche. And now we see 12 tribes. Ahora vemos 12 tribus. Even in, in the book of Revelation, Aún en el libro de Revelación, talking about the new Jerusalem, hablando acerca de la nueva Jerusalén, he speaks about 12 different Gates. Habla acerca de 12 puertas diferentes. So from Genesis, así que desde Génesis, to Revelation, a Apocalipsis, we see the government of God, vemos el gobierno de Dios, established, establecido, and everything that He does, en todo lo que Dios hace. Okay, so there are 12, así que hay 12, but out of the 12, pero de las 12, it's interesting, es muy interesante, that in 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 the genealogy of the king, que en la genealogía del rey, aparece uno. There's a, one of them appears, llamado Judá, called Judah. One of the things we're going to continue seeing throughout this series, una de las cosas que continuaremos viendo a través de esta serie, es de que muchas, por no decir todos, is that many, not to say all of them, de las personas que Dios escogió, all of the people that God chose, para ser parte de esta genealogía, to be part of this genealogy, they were not chosen, no fueron elegidos, for being perfect, por ser perfectos, they were chosen, sino que fueron elegidos, because God wanted it that way, porque así lo quiso Dios, so 
Let me remind you Así que déjeme recordarle que todos al alcance de mi voz that everyone at the reach of my voice were not chosen no fueron elegidos for being perfect. por ser perfecto. You were chosen sino que usted fue elegido because the Father wanted it that way. Porque así lo quiso el Padre. Y cuando el Padre le pone la mirada a uno, and when the Father sets his eyes on someone, así nosotros le queramos dar la espalda, whether we want to turn our backs on him, he will show up again. Él de nuevo se nos mostrará. So you can run, así que puede correr, but you can never hide from the presence of God. Pero nunca se puede esconder de la presencia de Dios. Come on, give the Lord a round of applause for that truth. Dele al Señor un aplauso por esa gran verdad. Okay. So out of the 12, one is chosen. Así que de los 12 hijos que tuvo, uno fue elegido. And was not chosen because he was perfect. No fue elegido porque él era perfecto. He was chosen because there was a purpose. Sino que fue escogido porque había un propósito. Now, what we're about to go into right now. Ahora, a lo que estamos a punto de entrar ahorita. You're going to hear it. Usted lo va a escuchar. Some of you are going to say. Algunos de ustedes dirán. Is that really in the Bible? Dirán, ¿realmente está eso en la Biblia? Others are going to say, Otros dirán, Eso parece novela, pastor. That seems like it's a soap opera, pastor. But that's one of the things that I appreciate about our Father. Pero eso es algo de lo que yo valoro de nuestro Padre. De que Él, uno, no esconde nada. That one, He never hides anything. Y dos, And two, and secondly, No se avergüenza de nosotros. He's not ashamed of us. There's a passage in the New Testament. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento. Where it says donde dice that Jesus que Jesús is not embarrassed no se avergüenza to call you and me de llamarle a usted y a mí sus hermanos. His brothers. <laughs> Have you ever had a family member in that situation? ¿Alguna vez usted ha tenido un familiar que esté en esta situación? Huh? Huh? Donde te da un poco de pena decir sí. Maybe you're a little bit embarrassed to say yes. Sí, hombre, es mi tía, yes, pero man. Per perdónela. Man, she's my aunt, but you know, forgive her. Es mi primo, pero. She's my cousin, but. Pe pero primo político, dice. But he's my, my, <laughs> not my cousin, cousin. He's my in-law. Jesus. Jesus. Is not ashamed of you. No se avergüenza de usted. Solo imagínese, solo imagínese las conversaciones en el cielo. You have to imagine the conversations in heaven. Entre los arcángeles. Between, between the archangels. Los serafines. The serpents, los ángeles. The angels. That we see them described in the Bible. Que vemos que se describen en la Biblia. And they are beautiful beings. Y son seres hermosos. And they look at you and me. Ellos lo ven a usted y a mí. And they look at the Father. Y después ven al Padre. Really? Y dicen, ¿de veras? Really? Dicen, ¿de veras? You love them? ¿Los amas a ellos? More than us? Más que a nosotros. Really? Neta? You get, yeah, neta. <laughs> ¿Vas a entregar tu vida por ellos? You're going to give your life for them? Pero míralos. Just look at them. They look weird. Los, se ven raros. Look how ungrateful they are at times. Ve que tan malagradecidos son en ocasiones. Mira cómo es de que meten la pata una y otra y otra y otra vez. Look how they stumble over and over and over again. They just keep messing up. Jesus stands up. Jesús se para. And says, I know. Y dice, yo lo sé. But I love them. Pero así yo los amo. They're my little brothers and sisters. Son mis hermanitos y hermanitas. Stop talking about them. Deja de hablar mal de ellos. Porque el que toca uno de estos pequeños Because whomever touches one of these little ones se está metiendo conmigo. He's messing with me. Oh my God, come on. The Lord deserves a round of applause Vamos, for el that. Señor se merece un aplauso por esto. Okay, so now. Así que ahora. Now. Ahora. Verse 3. Versículo número 3. Follow me here. Sígame acá. Judá fue el padre de Fares y de Sera. It says here, uh, Judah was the father of Perez and Zira. And then the Holy Spirit made sure. Después el Espíritu Santo se aseguró. What does it say right there in parentheses? ¿Qué dice allí en parentheses? Whose mother was Tamar. Cuya madre fue Tamar. Okay, okay, okay. 
Usted en los próximos minutos Now you in the next few minutes Va a saber por qué eso es muy importante de saber You're going to find out why that's so important to know ¿Quién era Tamar? Who was Tamar? ¿Quiénes son, dos, ¿Quiénes son estos dos muchachos? And who these two young boys are And then the Bible says Después dice la Biblia Fares fue el padre de Hezron It says uh, Perez was the father of Hezron Okay, so We have Judah Después tenemos a Judá And we have his two sons Y tenemos ahora a sus dos hijos So now Let's go to Genesis 38. Ahora vayamos a Génesis 38 and find out what happened here. Y veamos qué es lo que está sucediendo acá. I gave our media people just the last verses. Yo le di a nuestro equipo de media los últimos versículos solamente, which they're going to put up in a little bit. Que en un poquito los pondrán allá arriba. But I want you to open or turn on your Bibles to Genesis 38. Yo quiero que abra o prenda su Biblia en Génesis 38 porque Pareciera ser que en toda la historia de los patriarcas, because it seems to be like in all of the history of the patriarchs, this chapter, este capítulo, it's like it's inserted there. Es como que está injertado, insertado ahí. Es como que se toma, se toma una pausa de lo que se venía contando. It's like they take a pause of everything that was being told, and now we start reading about. About Judah, y después comenzamos a leer acerca de Judá. And the first thing that the Bible says, ahora lo primero que dice la Biblia, que Judá dejó su casa y se fue a Adulam. It says Judah left his home and moved to Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Ira. Where it says he stayed with a man called Hira. Allí vio a una mujer cananea. There he saw a Canaanite woman, la hija de Sua, the daughter of Shua, y se casó con ella. And he married her. Cuando se acostaron, when they slept together, ella quedó embarazada. She became pregnant. Y dio a luz un hijo. And gave birth y to a pus, son. Y le puso por nombre Er. And they named this boy Er. Después volvió y quedó embarazada. Then she became pregnant again. Y dio a luz otro hijo. Gave birth to another son. Y le puso por nombre Onan. They named him. Onan. Además dio a luz al tercer hijo. Then she gave birth to the third son. Y lo llamó Sela. And they called him Shila. Cuando nació Sela, when Shila was born, ellos vivían en Keziba. They lived in Keziba. Okay, míreme acá arriba. Look at me up here. Este hombre, this man, dejó la casa de su Padre. He left his father's house. Y se fue a un lugar llamado Adulam. And he moved to a place called Adulam. ¿Qué significa Adulam? What does Adulam mean? Lugar cerrado. It means closed place. He left the father's house. Dejó la casa del padre. And now he finds himself in an enclosed place. Ahora se encuentra en un lugar cerrado. Zela. Zela. Think about that. Piensa en eso. Pero ahora. But now. Pon atención en lo que acabamos de leer. Pay attention into what we just read. How many sons did he have? ¿Cuántos hijos tuvo él? Three. Tuvo tres. Interesting. Interesante. That in the book of Matthew, que en el libro de Mateo, speaks about Judah. Habla acerca de Judá. Speaks about his sons. Habla acerca de sus hijos. Mentions two of them. Menciona dos de ellos. But those two, pero esos dos, are not, no son, the ones we read. Lo de los que leímos. Regularmente, normally, regularmente, normally, en una genealogía, in a genealogy, o en una, en un orden de herencia, or in, a, in an order of inheritance, siempre se toma en cuenta el mayor. They always take into account the older el one. El primero, the first, the firstborn. El primero, the firstborn, era considerado el primogénito. Was considered the firstborn. Recibía la doble porción. He would receive the, the double portion. Y regularmente, and normally, era este, era no, este. Normally, it was this one. El que continuaba con la genealogía. The one that would continue with the genealogy. But we just read three names right now. Pero acabamos de leer tres nombres acá. And they're not, y no son, the ones that appear in, in Matthew. Los que aparecen en Mateo. So what happened? Así que, ¿qué sucedió? Pregúnteme. Ask me. ¿Qué pasó, pastor? Ask me, pastor, what happened? Más fuerte. Do it louder. Poco más fuerte. A little louder. 
No, no me grite, Paulita. Hey, don't, don't yell at me Ay, either. Es que se, se, se manda de una vez. You know, don't yell at me. What happened, George? ¿Qué sucedió acá, George? This is what happened. Esto fue lo que sucedió. The Bible says La Biblia dice that the firstborn que el primogénito hizo lo que no le agradó a Dios. He did, he did what didn't please God. Diga conmigo, ah. Oh. Say with me, ah. Oh. La semana pasada, last week, aprendimos de los hijos de Noé. We learned about Noah's sons. Que uno de ellos, and we read that one of them, fue descalificado, was disqualified, por ver la desnudez de su papá. Because he saw his father's nakedness. En este caso, in this case, el primero, the first one, desobedece a Dios, he disobeys God, y muere, and he dies. ¿Sabía usted cuál era la ley de aquel entonces? You know what the law was back then? Se la voy a contar. Let me tell you. Que si un hombre that if one man se casaba con una mujer would marry a woman y estos and this two, no tenían hijos these two did not have kids y moría el esposo and the husband died si el esposo tenía hermanos if the husband had brothers la obligación era the obligation was que ahora este hermano for now this other brother se casara con la con la con la viuda to marry the widow para darle descendencia to give descendants ah. <laughs> esa era la ley that was the law entonces, so then, muere el primogénito. The firstborn no wife. tenía hijos. He had no kids. Entonces Judá, now then Judah, va con su hermano, goes to his brother, y le dice, and tells him, hijo, son, it's time for you to step up to the plate. Hey, es tiempo de que te ponga las pilas. Eso. Your brother did not leave descendant. Tu hermano no dejó descendencia. So now it's up to you. Así que ahora depende de ti. Uh. Now I need for you to find this in the Bible. Ahora necesito que usted encuentre esto en la Biblia. And I'm so sorry, media, that I didn't send it to you earlier. Y me disculpo con el equipo de media por no enviárselo antes. But I want you to read with me what the second brother did. Pero quiero que usted lea conmigo lo que hizo el segundo hermano. Ah. ah. Mire lo que dice el versículo 9. See what verse number 9 says. If you don't read it in the Bible, si usted no lo lee en la Biblia, you might think I'm making it up. Usted podría pensar que me lo estoy inventando. Porque es algo que uno lee, because it's something you read and you scratch your head. Y usted se rasca la cabeza. You're like, what's going on here? Y dice, ¿qué está pasando acá? Léalo conmigo. Read it with me. Verse number 9. Versículo número 9. Pero Onan, but Onan no estaba no estaba dispuesto a tener un hijo he was not willing to have a son que no fuera de su, que no fuera su propio heredero that was not his own inheritance por eso so cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano every time he would have intercourse with his brother's wife derramaba el semen en el suelo he would spill the semen on the ground esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano this prevented her from having a child who, for, for his brother. Míreme acá arriba. Look at me up here. Did you read that with me? Leyó usted eso conmigo. His responsibility was to carry on su responsabilidad era, era pasar the father's legacy el legado del papá pero este hombre But this man era tan egoísta he was so selfish que dijo that he said si no va a ser mi heredero personal propio if, if that kid is not going to be my own heir aquí no va a pasar nada then nothing is going to happen here It's about to get a little bit strong in the next few minutes. En los próximos minutos se va a poner un poquito fuerte. Aguántese. You know, hold on. Este hombre, this man, pasaba por toda la actividad de intimidad. He would have the entire intercourse activity. Y se deleitaba en ello. And he delighted in it. 
Pero cuando se trataba But when it, when it came down de dar fruto, to give fruit, he would step away. Entonces él se retrocedía. Hmm. Se alejaba. Some of you caught it already in the air. Algunos de ustedes ya la agarraron en el aire. Yo quiero que con una cara seria face, mira al que está a la par suya you, y le diga him, Dios no te llamó al jugueteo. To, to Él te llamó you al compromiso. To, for commitment. Sí, cas a lot like the flirting part. Porque a muchos les gusta el coqueteo. Yeah, el coqueteo. Flirting. El toqueteo. The touching. But when it comes down Ahora, pero cuando ya se trata of bearing fruit, de dar fruto, I'm not old enough. Dice, ya no, no, te, no estoy suficientemente grande. Ay, qué bonito. Oh, how beautiful. I'm not old enough. No estoy suficientemente adulto to bear fruit. Para dar fruto. Pero qué bien. But what? Que disfrutas todo lo demás. What about you enjoying all the rest? Mmm. Sabía usted. Did you know? Okay. En una relación íntima. In an, inter, in an intimate relationship. En el clímax. In the climax. Se suelta. It's released. Millones. Millions. Y millones. And millions. Y millones. And millions. De semilla. Of seeds. Y cada una and every one of them está diseñada is designed en búsqueda de algo. In seeking something. They're seeking an egg. Están buscando un óvulo. Y todos llegan. And they all get there. They're all trying to get in. Todos están tratando de entrar. Yeah, 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 yeah. Because the seed porque la semilla was created fue creada to die para morir and bear fruit. y dar fruto. You usted were created fue creado to bear fruit. para dar fruto. Todos aquí dentro de ustedes Everyone here within you tienen la capacidad you have the capacity de dar fruto. Of bearing fruit. You are. Sí, todos tienen la capacidad. El detalle es the thing is de que algunos that some no se dejan embarazar. They don't let themselves become pregnant. No se dejan embarazar. You don't let yourself get impregnated por la palabra de Dios. by the word of God. From the moment you walk in through that door, Desde el momento que usted entra por esa puerta, the expectancy la expectativa is for us to have an, a time of intimacy with the Father. Es que nosotros tengamos un tiempo de intimidad con el Padre. And the Father's expectation y la expectativa del Padre is to release His Word. Es desatar o soltar su palabra, su semilla. His seed. Que, y está buscando corazones. And He is seeking hearts. Is it in Noki? Is it in Noki? Randy? Is it in Randy? George? Acaso es un George? Tu nombre? Your name? Está en Alejandro. Is it in Alejandro? In Luis, in Kevin. Luis, Kevin. Dulce. Dulce. David. In David. And, he's, and, and, the, and the seed is looking and looking and looking and looking and looking and looking and looking. Y la semilla busca, busca, busca y busca. Y algunos and some cierran su corazón. They close their hearts. Para asegurar to make sure que la semilla that the seed no penetre. Is not gonna penetrate. Y salimos de aquí And we leave this place abortando, aborting, aborting la palabra de Dios. Aborting the word of God. How many of you have heard about the, what is this pill called? There you go. The next day pill. What is it called? Plan B. El plan B. Pill. La pastilla del día siguiente, del plan B. Which is the next day pill. ¿Qué es la pastilla del día siguiente? If a, if a person had relationships the night before. Si una persona, persona tuvo relaciones la noche anterior. Unprotected. 
de, sin protección. The next day, Entonces el próximo día, they drink this pill. Se toman esta pastilla. And whatever started happening in here, y cualquier cosa que comenzó a suceder acá, that pill, esa pastilla, takes care of it. Lo echa fuera, se, se encarga de eso. That's what happens. Eso es lo que sucede. With a lot of people. Con muchas personas. On Monday. Los lunes. Se toman la píldora espiritual. They take the spiritual pill para asegurar to make sure que cualquier cosa that anything que el Espíritu Santo that the Holy Spirit empezó a hacer el domingo to do on Sunday no de fruto is not going to bear fruit en tu vida. In your life. I kind of warned you about it. Más o menos le advertí de esto. Now here's the thing about that. Ahora aquí está el detalle con esto. That the Bible says. Que la Biblia dice. In verse number 10. En el versículo número 10. Así que el Señor consideró una maldad. So the Lord considered a, 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 a curse. An evil thing. Oh, an evil thing. Que una negara un hijo a su hermano muerto. I'm sorry. So the Lord considered it evil for Anan to, to give a brother to his dead brother. Y eso le costó la vida también. And that also cost him his own life. Now notice this. This is, this is a spirit of selfishness. Este es un, note esto, es un espíritu de, de egoísmo. 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 Selfishness. Now, si no va a ser para mí, he said, if, if it's not going to be for me, yo no hago nada. Then I'm not going to do anything. The Bible says, la Biblia dice, that the gift, que el regalo, that we have received from God, que el don que hemos recibido de Dios, es para provecho, is for the benefit, de los demás, of others, de los demás, of others, de los demás, of others. So everything, everything that we can produce, así que todo lo que podemos producir, bear fruit of, y dar fruto de ello, it's always going to be, siempre será, to bless others, para bendecir a otros, to bless others, para bendecir a otros, to bless others, para bendecir a otros. Pero si uno tiene la mentalidad, but if you have the mentality, si no es para mí, no, if it's not for me, no hago nada, and then I'm not going to do anything. Si yo no voy a participar, if not, if I'm not going to be part of it, no voy, then I'm not going to go. Now, let me let me fast forward. Ahora déjeme adelantar. How many sons were left? ¿Cuántos hijos quedaron? Uno. One. One. Qué bueno que sabe sus matemáticas. It's a good thing you know your math. So we started with three. Comenzamos con tres. Two died. Dos murieron. Now we're left with one. Ahora nos quedamos con solamente uno. Now here's the deal. Ahora aquí está el detalle. The third one, el tercero, was too young. Estaba, era demasiado joven. Was chico. too young. Era demasiado chico. So the father, Judah, así que el padre Judá, mira a su nuera. He sees his, his, his daughter-in-law. Ya viuda de dos hombres. She was a widow of two men. Two men. Widow of two men. Una viuda de dos hombres. And the younger one. Y el más joven. Too young. Era demasiado joven. ¿Qué le dice Judá? What does Judah say? Regrésate con tu familia. He says, go back to your family. Y no te preocupes. And don't worry. Cuando este, much, este mocoso crezca. When this little one grows up. Yo te lo prometo. I promise you. Te lo mando. I'm going to send them out to you para que por medio de él so that through him podamos continuar la genealogía. We can continue the, the genealogy. Podemos continuar. We can continue la línea, the line. So la mujer, so the woman, le creó. She, be, she believed him. Se regresó. And she went back. And the Bible says, y la Biblia dice, that she would wear que ella usaba um, widow's clothes. Dice la Biblia que ella se ponía vestiduras de viuda. Póngale usted que el menor tuviese 10 años. Let's say that the youngest one was 10 years of age. Y que no iba a poder, usted sabe. 
And he wasn't going to be able to, you know what. Démosle 18 años. Let's say until he was 18. For eight years. Entonces por ocho años. This woman. Esta mujer. Every day. Todos los días. Would put on this clothes. Se ponía estas ropas. Every day. Todos los días. People would look at her. La persona la miraba. And would say. Y decían. Ahí está la viuda. Hey, there, there is the widow. Ahí está la viuda. There's the widow. Ya supieron lo que le pasó a la, a la viuda. Did you know, do you know what happened to the widow? Pasó el primer año. First year went by. Pasó el tercer the año. Second year went by. Pasó el quinto the año. Fifth year went by. Y la gente seguía señalando. And people kept judging her. Miren a la viuda. And, and pointing out and saying, look at the widow. No tiene hijos todavía. She still has no kids. Just think about how much hurt that woman was accumulating inside of her. Piense cuánta, cuánto dolor esa mujer acumulaba dentro de ella. Day after day, día tras día, year after year, año tras año, the pain, el dolor, of not being able to bear children de, so far, de no poder procrear hijos. Un día, one day, se mete a Facebook. She goes on to Facebook. Y mira que el muchachito, and she sees that the little kid, ya no es un muchachito, is no longer a little kid, no ya more. es un hombre. Now he's a man. Lo mira en la playa. She sees him in, in the, in, they're at the beach, tomándose selfies con otras muchachas, taking selfies with other girls. She feels rejected. Ella se siente rechazada. Hurt. Lastimada. Humiliated. Humillada. Le mintieron. She was lied to. Le prometieron algo. She was promised something. Y no se lo dieron. And they didn't give it to her. What to do, what to do, what to do. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Hmm. Por ahí, and somewhere there, vio an Instagram. She saw an Instagram que Judá, that Judah, iba a pasar por su aldea. Judah was going to go through her village. He took a reel on his journey over there. Él tomó un desvío su, no, su, a reel, a reel, a reel, un video. Oh, a reel, un video de su jornada hacia allá. Yeah. Ahora mire esto. Now look at this. La Biblia dice, the Bible says, que la mujer, that the woman, vestida de viuda, dressed with widow clothes, se quitó la ropa de viuda. She took off her widow clothes. Y ahora se pone ropa de prostituta. Now she starts wearing prostitute clothing. Mind you, This is the genealogy of our king. Como pues, esta es la genealogía de nuestro rey. Como dijo alguien, like someone said, aún entre las mejores familias. This happens even in the best, better, in the best families. Now she is dressed as a prostitute. Ahora se viste de prostituta. And she follows Judah. Where he was going to go by. Y siguió a Judá a ver por donde él iba a pasar. Dice la Biblia. And the Bible says. Que Judá iba. That Judah, Judah was going. A trasquilar a sus ovejas. Judah was going to shave his sheep. He was going to the bank to withdraw some cash. Iba al banco a sacar algo de efectivo. Yes. Cuando de repente. When then suddenly. Mira en una esquina. He sees in a corner a una muchachona. And he and he sees a a a, a woman. Muchachona. A pretty woman. Yeah, okay. All right. All right. Good looking woman. Now in those days, ahora en esos días, the prostitute, las prostitutas, would wear, would wear veil in their face. Ellas usaban un velo en su rostro, en su cara. So, uh, so Judah did not see the face. Así que Judá no le vio la cara. He saw the body. Él solamente le vio el cuerpo. You read this in the Bible. Usted lee esto en la Biblia. And this was the conversation. Ahora esta fue la conversación. Hey girl. Le dijo, hey mujer. How much? ¿Cuánto? Yeah. 
Yeah. ¿Sí? How much? Le dice, ¿cuánto? Tamar says, you can't afford me. Tamar le dice, no tienes suficiente, no puedes, no tienes suficiente para mí. Deme el número. She, and he says, give me the number. Vengo de trasquilar mis ovejas. I'm ju I just shaved my sheep. You say the number. Tú dime el número. Y le da el número. And she gives him the amount. Y dice el hombre. And the man says, Chamfle. He says, man. Yeah. Hoy no tengo eso. I don't have that today. Pero. But. Pero. But. Pero. But. Te entrego mi bastón. But I give you my rod. Te entrego mi cinturón. I give you my belt. Te entrego mi manto. I give you my robe. Como, my garment. Como garantía. As a guarantee que lo que pase hoy aquí, that whatever happens today here, te voy a pagar bien, mujer. I'm going to pay you well, women. This is in the Bible. Esto se encuentra en la Biblia. The woman says, la mujer le dice, let's do it. Hagámoslo, pues. Let's do it. Hagámoslo. I'll leave the details for another day. Le voy a dejar los detalles para otra ocasión. Maybe for a marriage encounter. Tal vez para un encuentro de patrimonios. Porque algunos lo necesitan. Because some of you need it. <laughs> Judá le deja. Judah leaves her. Su bastón, su cinturón y su manto. His rod, his belt and his garment. Y se regresa a su lugar. And he goes back to his place. Okay. After, when he got there. Cuando él llegó allí, he got one of his animals. Tomó uno de esos animales. He tells his friend. Le dice a su amigo. Here, take this to that lady. Le dice, llévale este a esa mujer. As a payment. Como pago. So she agarra el animal. So they take the animal. And goes looking for the prostitute. Y va en busca de la prostituta. Y empieza a preguntar a los vecinos. And he starts asking the neighbors. Hey. Y la prostituta que se para en la esquina. Hey, hey, where's the prostitute that stands in the corner? What prostitute? ¿Cuál prostituta? We don't have those in this village. En esta aldea no tenemos ese tipo de mujeres. He goes to another door. Va a otra puerta. And he goes to another door. Y va a otra puerta. Entonces le manda un texto a Judá. So he text messages Judah. Judá. He says, Judah. O me mandaste al lugar equivocado. Either you sent me to the wrong place. O esta mujer fue un fantasma. Or this woman was just a ghost. Porque aquí no han visto ninguna prostituta. Because in this place they say they have never seen a prostitute. Así que Judá dice. So Judah says. Te juro que no fue un fantasma. I promise you it was not a ghost. So what do I do with the animal? Así que qué hago con el animal? Leave it in the village. Déjalo allí en la aldea. Don't know what happened. No sabe qué pasó. A month goes by. Pasa un mes. Two months goes by. Dos meses pasan. Three months go by. Pasan tres meses. Four months go by. Cuatro meses pasan. Judá ahora está en su casa. Judá is now in his Judá house. está en su oficina. Judá is in his office. Le entra un correo electrónico. And he gets an email. Tamar. Tamar. Tu nuera. Your, your daughter-in-law. Está embarazada. Is pregnant. Tamar, Tamar, tu nuerecita, your, your, your daughter-in-law, la, la muy santita, the one that was supposed to be holy. I, I'm so sorry, George. <laughs> Making sure you're awake. <laughs> There you go. Eso es. Dice la Biblia que Judá. The Bible says that Judah se levanta. He gets up. Y dice, agarren a esta mujer. And he says, take this woman. No sé si dice, quémenla o qué, qué dice ahí. A, quémenla. It says, quémenla. It says, burn quémenla. her. It says, burn her. Quémenla. Burn her. Oh my gosh. Please look at the person next to you. Ve a la persona que está a la par suya. Tell them, be careful. Y dígale, ten cuidado. To bring judgment on somebody. En traer juicio sobre alguien más. Oh yeah. No regalemos juicio solo por darlos. Let's not just give out judgment just to give it. Dice que cuando estaban a, mire, 
trajeron los mejores babes. They brought the best pitchers. Trajeron a los mejores pitchers. Yeah. Pitchers. Pitchers. Tirador. A pitcher. Judah contrató a los mejores. Judah hired the best pitchers. Imagínese los hombres preparados para matarla. Imagine the man prepared to kill her. Trajeron el fuego. They brought the fire. Las piedras. They brought the stones. Todo listo para traer juicio. Everything was ready to bring judgment. Sobre esta mujer. Over this woman. Cuando de repente. When suddenly. Which by the way this went on Facebook live. Que dicho sea de paso, esto todo estaba pasando por Facebook Live. Judah, oh. Judah estaba viendo. Judah was watching this. Yeah, get her good. Get her good. Agarrenla bien. Yeah, que no quede nada. Let there be nothing left of her. Que no quede huella. No, no, que no quede huella. Let there be no trace of her. Completely. Completely. Cuando de repente. When suddenly. Aquella mujer. That woman. Dice esto. It says, she says this. El dueño, the owner, de estas tres cosas, of these three things, es el padre, is the father, de este niño, of this kid. Y va sacando el bastón. And she takes out the rod. Va sacando el man. She takes out the garment. Va sacando el cinto. And she takes out the belt. Conforme iba sacando cada artículo, as she was taking out every item, Judá, Judá, se iba sintiendo, was feeling, chiquito, chiquito, smaller chiquito, and smaller and smaller, humillado, 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 humiliated, humiliated, avergonzado, 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 ashamed, 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 hasta que inmediatamente, until immediately, mandó un texto, he sent out a text message, stop, dice deténganse, stop the judgment, deténganse en el juicio esta mujer this woman es más justa que yo is more righteous than I am yo le prometí algo I promised her something y no le cumplí and I didn't fulfill it ok ok so that was my introduction esa fue mi introducción Because I wanted to get you this part. Porque quería llegar a esta parte. Put it up on the screen, the last, the, the portion that I sent. Pongan la última porción que les envié en la pantalla. Ahora llegó el tiempo que Tamar diera a luz. When the time came for Tamar to give birth. Ella, ella había ido a que le hicieran un ultrasonido. She had gone to get an ultrasound. Pero no quiso que le revelaran el sexo del niño. But she didn't want the kid's gender to be revealed. So she had no idea. The, the kid's sex, but I think I don't have any idea. She had no idea. No tenía idea. To her own surprise, para su propia sorpresa, se descubrió que esperaba gemelos. They found out that she was expecting twins. Okay. For many years, por muchos años, expecting. Esperando. And not receiving. Y no recibía. I have to stand up for this. Me tengo que subir acá para esto. Listen to this. Listen to this, Izzy. Escucha esto, Izzy. En una manera inesperada. In an unexpected way. I would even dare to say, en una manera antibíblica. Aún me atrevería yo a decir, in an uh, anti-biblical way. Uh, no, no, let's use the word, on, on, on. No, no. Eh, okay. En una manera que nadie se lo esperaba. In a way nobody expected. Okay, I just want you to really get that part. I want you to oh. really get that part. <laughs> <laughs> you want to say it no, like a <laughs> 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 En una manera inesperada, Francisco. In an unexpected way, Francisco. <gasps> Just think about, just think about what I, what, we, what I just shared with you. Piense lo que acabo de compartirle. Ahora, ahora piénselo. Ahora imagínese lo viviendo. Now imagine living this. I don't encourage having babies out of wedlock. Yo no no los motivo no 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 aconsejo. No aconsejo que tengan bebés fuera del matrimonio. I don't. 
No la aconsejo. Pero cuántas familias usted conoce But how many families do you know que una jovencita that a young lady sale embarazada she gets pregnant fuera de, fuera de orden yeah, outside of the order, antes de tiempo out of order before jovencita, time young y lo que fue una pesadilla and what was a nightmare Dios God Dios God usa esta criatura God uses, uses this baby para hacer to make el sello the zeal de paz of peace en la familia. in the family. And you look at that baby. Usted ve ese bebé. And you forget about all of the turmoil. Y se le olvida todo el desorden. Toda la vergüenza. All of the shame. Todo el señalamiento. All of the, judge, judge, the judgment. Oh, because a baby does something to your heart. Porque un bebé hace algo en su corazón. Brings healing. Trae sanidad. Restoration. Restauración. Uh, 28. 28. Durante el parto. While she was in labor. Uno de los niños sacó la mano. One of the babies reached out his hand. Ay, ay, ay. Yo nunca he tenido bebés. I have never had babies. And I'm never going to have one. Y jamás tendré uno. But I can imagine. Pero yo me puedo imaginar gemelos, twins, que en aquel entonces, which back then, le dijeron a Tamar, Tamar, she was told, would you like for us to put the epidural on you? ¿Te gustaría que te pusiéramos la epidural? Yeah, y ella dijo, no. She said, no. Yo soy mujer. I'm a woman. Lo quiero natural. I want to have it natural. Está el parto. So the, 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 the labor is being done. Y de repente, mira, están esperando una cabeza. Look, they're expecting to see a head. <laughs> <laughs> they're expecting to see a head. Están esperando ver una cabeza. All of a sudden, y de repente, they see an arm. Ven un brazo. Ahora, si yo fuera el doctor. Uh, now, if I was the doctor. Yo hubiera agarrado ese brazo. I would have taken that arm. Y lo hubiera sacado. And I would have pulled it out. Right? Sí o no? Por eso dele gracias a Dios que yo no soy doctor. That's why you should be grateful to God that I'm not a doctor. Yeah, you see. The Bible says. Ahora la Biblia dice. Sacó la mano. He stuck his hand out. La partera. And the midwife. Ties a string to it. Le ata un cordón. Como una señal. As a sign. La mano. The hand. Desaparece. Disappears. Pero luego el niño metió la mano de vuelta. But then the kid pulled his hand back inside. Y salió primero su hermano. And his brother came out first. Entonces la partera exclamó. So then the midwife asked. Oh my Lord. She said, Dios mío. ¿Cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? She said, how did you break out first? Y lo llamaron, and so he was named Fares, Fares que significa, which means abre brecha, which means way maker, way maker, way maker, abre brecha. Okay, okay. So now you have to use your imagination. Ahora usted tiene que usar su imaginación. Let's help him, Luis. Ayudémosle. Inside, dentro, there's two boys that want to come out. Hay dos bebés queriendo salir. El primero, the first one, estira su mano, stretches out his hand. Ya voy saliendo. I'm going out. Pero el que venía detrás. But the one that was in back of him. No way. He says, de ninguna manera. It's been ordered. Ha sido ordenado. That I go out first. Que yo salga primero. So then it kind of makes sense. Entonces después todo esto tiene sentido. Que la mano que regresó adentro. That the hand that went back inside. No es tanto. Is not so much. Que el niño hizo esto. That the kid did this. It could have happened. Pudo haber sucedido. Que Fares. That Perez. Dijo, you're not going out first. Él dijo, no, tú no vas a salir primero. I am. Yo voy a salir. <laughs> Why is this important? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque fue Fares. Because it was Perez. El que leímos en Mateo. The one we read about in Matthew. There are things. Hay cosas. 
Ok. Piano, no sé quién. A ver, Rocío. Piano. So, here's the deal. Aquí está el There detalle. are things Hay cosas that are going to happen que van a suceder without you sin que usted do nothing. Pues haga nada al respecto. Pero hay otras cosas. But there's other things por las cuales by which tú tienes que luchar. You have to fight for. Tú tienes que querer. You have to want them. Tú tienes que tener el deseo. You have to have the desire. Así sea viajar tres horas y me, tres horas. Whether it's to travel for three hours. But we need to be there. Necesitamos estar ahí. The Bible says. La Biblia dice que debemos de correr. That we should run para ganar. To win. Verse 30. Versículo número 30. Is there 30? Hay un 30. Luego nació el niño que llevaba el hilo. Then the baby with the scarlet string was birth. Y lo llamaron Zera. And then he was named Zira. Pero el que formó parte de la genealogía. But the one that became part of the genealogy. Fue Fares. Was Perez. I want to ask you to please stand. Le voy a pedir de favor que se pongan de pie. Please stand on your feet. Póngase de pie. You know what I want to do today? ¿Sabe qué quiero hacer hoy? Número uno, number one, quiero cortar toda vergüenza de sobre tu vida. I want to cut off any shame over your life. Orthodox, that's the word, orthodox. Ortodoxo, esa es la palabra que está buscando. Hay personas que Dios ha llamado. There are people God has called. Which is considered unorthodox. Que son consideradas unortodoxas. Yeah. People would never imagine that you would be in a place like this. Las personas jamás imaginarían que ustedes estarían en un lugar como este. But you are. Pero lo está. Y algunos todavía batallan con la vergüenza de su pasado. And some still struggle with the shame of their past. Y eso te detiene. And that stops you. De cumplir el propósito de Dios. From fulfilling God's purpose. You want to advance? Quiere usted avanzar? But your past pulls you back. Pero su pasado lo sigue alando hacia you atrás. You want to advance? Quiere avanzar? Pero la vergüenza te llama de regreso. But shame calls you back. So that's the first thing. Así que eso es lo primero. I want to pray with you. Por lo que quiero orar con usted. Lo segundo. The second thing is tomar autoridad is to take authority sobre todo espíritu over all spirit de derrota of, of defeat there are people hay personas that feel defeated que se sienten derrotados se sienten sin fuerza they feel without strength yeah let others pass me si sí, deje que otros me pasen me arrebasen Yeah, they deserve it better than me. Si sí, ellos lo merecen más que yo. Uh, last week I felt defeated. La semana pasada yo me yo me sentía derrotado. Yeah. I felt I felt tired. Me sentía cansado. Así como I, like beat up. Como, yeah, like beat up. So I know what it feels like. Así que yo sé cómo esto se siente. Pero también sé qué es lo que se siente cuando Dios viene y te levanta. But I also know what it feels like when God comes and pulls you up. Cuando Dios renueva tus fuerzas. When God renews your strength. Cuando Dios trae su presencia. When God brings his presence. Trae sanidad. He brings healing. Aclara tu visión. He makes your vision clear. Para seguir adelante. To continue moving forward. I'm going to ask you to please close your eyes. Le voy a pedir que cierre sus ojos. With your eyes closed, please. Con los ojos, con sus ojos cerrados, por favor. The Spirit of God is there working in your life already. El Espíritu Santo ya está trabajando en su vida. The Word does not come back void. La palabra jamás regresa vacía. No. La misma palabra ya ha traído sanidad. The same word has brought healing. La misma palabra ha traído restauración. The same word has brought restoration. La misma palabra. The word itself ha sido como ese aceite en las heridas. Has been like that oil in the in the wounds.
With your eyes closed, con sus ojos cerrados, I'm going to ask you to raise your hands. Te voy a pedir que levante sus manos. If you have been if you have been struggling with shame over your life, si usted ha estado batallando con la vergüenza en su vida, this is the moment. Este es el momento. El Señor dice, quitaré el manto de tristeza y les daré un manto de alegría. The Lord says, I will remove the garment of sadness and I will give you one of happiness. The Lord is taking away the garment of shame. El Señor está quitando el manto de vergüenza. Y te está dando el manto de hijo. And he's giving you the, the garment of son. El hijo pródigo cuando regresó a la casa When the prodigal son came back to the house, vino avergonzado he came back ashamed, pero el padre but the father lo restauró restored him, y le dio vestido nuevo and he gave him a new garment. With your hands raised con sus manos levantadas, I come in agreement with you yo me pongo de acuerdo con usted, en contra de todo espíritu de vergüenza against any spirit of shame, en contra de todo espíritu Espíritu de condenación en contra de todo espíritu de señalamiento. I break it off of you right now. Yo lo rompo de usted ahora mismo. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo Jesús el Cristo. Ahí con sus manos levantadas. Right there with your hands raised. Todo espíritu de derrota. Any spirit of defeat. Ahora tomamos autoridad. We now take authority. Todo espíritu de cansancio. Any spirit of tiredness. Todo espíritu de agotamiento. Any spirit of tiredness. Todo aquello que te ha hecho sentir. Everything that has made you feel. Sin el deseo de seguir avanzando. Without the desire of continuing moving forward. We break those chains off of you right now. Rompemos esas cadenas de usted ahora mismo. And we declare the victory. Y declaramos la victoria. Declaramos la victoria sobre tu vida. We declare the victory Yo over declaro your life. que eres más que vencedor. I declare that you're more than conqueror. Yo declaro que todo lo puedes en Cristo I, que te fortalece. I declare you can do all things through Christ who strengthens you. Yo declaro que fuiste llamado para ser la cabeza y no la cola. I declare that you were called to be the head and not the tail. Para estar al frente y no atrás. To be in front and not in the back. Y hoy el Espíritu de Dios te pone al frente una vez más. Puts you in the front once again. Aunque otros habían te habían ganado, eh, te habían ganado distancia. But today, Pero hoy, hoy today, sales a la delantera una vez más. You go ahead once again. Saldrás primero. You will come first. Saldrás primero. You will be first. Saldrás primero. You will be first. Saldrás primero. You will be first place. En el En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus.